Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl. merit să fii surprins. De astăzi vă pune la îndemână abundență de legume și fructe din piața Lidl. Când am auzit legume și fructe, am zis ok. Adică în momentul ăla m-am gândit la 100 de variante, cum pot să scot niște legume în evidente. Aveam deja în cap. Hai, legumele, da. Dar la fructe, nu. Puteți alege dintr-o selecție variată de gusturi autentice și texturi minunate. Fructe și legume crescute cu grijă și pasiune de producători locali. Și dacă inspirația vă cere ceva exotic, aveți de unde alege. Căci piața Lidl are de toate de prin lume adunată. Și indiferent de originea fructelor și legumelor pe care le alegem, e important să le folosim în totalitate, în mod responsabil. Să depozităm corect alimentele în așa fel încât să țină cât mai mult. Să combinăm ingrediente într-un mod creativ, astfel încât să folosim tot ce avem în frigider sau în cămară. Să folosim congelatorul, spre exemplu, pentru a profita la maximum de tot ce gătim sau cumpărăm. Și câte și mai câte. Piața Lidl am văzut că e bogată cu de toate. Îți oferă atât încât nu există o temă specifică. Ea îți oferă de toate, evident. Ar depinde ce ți pică. Pe site-ul Lidl sunt oferite o sumedenie de sfaturi practice și soluții inedite despre cum să trăim în armonie cu natura, gătind responsabil și mâncând sănătos. Ați înțeles că proba de astăzi este despre fructe, fructe și, legume. și legume. Fără proteine, doar fructe și legume. Puteți spune proteine. Eu o să vă ofer niște perechi de fructe și legume pe care voi o să le alegeți unul pentru altul, evident. Ha, ha. Am zis, Doamne ferește, suntem într-o competiție și trebuie să avem o strategie. Până la urmă, ok, vorbim în afara platoului, dar când suntem în platou, nu mai suntem la fel de legați unii de ceilalți. Mai am avut un deja vu, cum Florin o să îmi dea ceva foarte nasol. Dar, înainte de asta, ce credeți? O să vin să trageți la sort ordinea în care o să alegeți, da? Va veni să ne ajute să extragem niște numere și în funcție de numerele acelea vom alege pe rând ce legume unde se ducă. Că noi și cu gri ne, ne știm destul de bine. Nu știu, când ești cu moralul la pământ, parcă nu-ți vine să tragi niciun bilețel. Întâi o să vă arăt ce se găsește sub aceste cloșuri, da? Eram foarte curios ce nenorociri vor fi acolo sub cloșuri. Ce legume, ce combinații ciudate mai pot că ea. Ce am mă, că nu-și nu și uh, țelină. Bulie și pepene galben. Sunt <laughs> meu și roșii. A, gulie nu e rea. Poți face un sos tomat, poți face... Poți să și zmeu, că poți să folosești în paste, poți să folosești în sosuri. Dovleac și banane. banane. Ghimbir și pere. Mamă, ce mai bun. Mamă, ce mai forță. Ghimbir și pere. Mi se pare tare, poți să faci multe lucruri cu ghimbir și pere. Poți să-l muresc foarte repede, să-l pui în o carne. Cartof dulce și prune. Altă mizerie. Și prune. Dulce. Ador cartoful dulce, dar prunele nu. E ok. Pentru mine ar fi fost ok, fără nicio problemă. Baby ananas și ardei iute. Hai că aia mai merge, fii atent, poți face un salsa, ceva, e mai, e mai așa, e ok. Pomelo și ardei gras. Bă, băiatule, ce faci cu pomelo și ardei? Nu mănânc pomelo, nu-mi place pomelo. Nu o să ne pânii de partea de grasă, dar ăla e ușor de gătit, adică îl pui în orice. Poate am noroc și primesc ca fine cu țelină. Măr și morco. Da, trebuie să recunosc că și în momentul în care am văzut varză cu portocală, m-am gândit de multe ori ce aș putea să fac. Paradoxal, în mintea mea a făcut sens că aia ar fi singura pe care aș putea să o combin. Spanac și lămâie. Rodie și cartof. Am cumpărat rodie ca să știu ce e și cum e, dar să fac ceva din ea, habar n-am, ce pot să fac din ea? O să ne dăm doctoratul în bucătărie astăzi. O grămadă de combinații ce era acolo, morcov cu nu știu ce naibii, spanac cu lămâie, celină cu afine, zic ce e asta, bos. Eu cred că și roșii și mai ori împreună ce E ok. Smero și roșie era ok, pentru că am vorbit și cu Florin. Niște roșii coapte, un sos de smeură. Și era ok cu carne. 
ce o să fac din aia sau aia, să-mi consum eu energia, mai bine aștept să văd ce primesc și mă concentrez după aia ce o să fac. Se simte de la o individuală la alta cum nivelul de dificultate crește. Simpaticilor, nu trebuie să vă speriați. Nu am spus că avem vedete în farfurie, da? Trebuie doar să se găsească aceste produse în farfuriile voastre. Am în două. Ce primiți, da. Combinația pe care voi o primiți, dar nu trebuie neapărat să fie combinat. Puteți să faceți o plăcintă și o salată. Ok. Hai să înceapă distracția. Normal că vreau să încurc pe cineva. Cum? Suntem într-o competiție. Mă trăznește Dumnezeu cu pomelul sau, nu știu, ghimbiră, altă mizerie pe care eu nu o consum și nu-mi place. Păi, știi cum o să fiu pe modul, vi le tai felii frumos în farfurie, vi le pun, vă pup. Să vedem cine are biletul cu numărul 1. Mario. Îi dau lui Laurențiu. Gulie cu pomelul sau pepele galben ce avem acolo. Gulie asta nu are niciun gust și nu știu ce să-i faci, mai ales în combinație cu pepele. Un pic greuț, mi atomie. Nu m-am supărat pe el, nu țin o oră pe el sau ceva. Așa. Sau poate fi și cinci. Nu e doi. Și orice merea în cap spuneam, barză cu portocală, barză cu portocală, barză cu portocală. Mă gândeam, dau ceva foarte ușor, adică dau ceva care ar fi marfă pentru colegii mei sau încerc să scap cât mai repede de alea foarte dificile pentru echipa adversă. Și atunci am zis, perfect. Bun, atunci varza cu portocala la Mircea. La? Mario? Mircea, Mircea asta Mircea, da. Mario, Mario. Mario, scuză-mă, scuză-mă. A, ah, ce bine că e varză și portocală, zic, nu. Nu, 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 nu. Varza cu portocale. Așa am simțit eu că ai sale astea ingredientele pe care le pot combina eu. Cine are biletul cu numărul 3? Luna! Amalia! Amalia! E sigur o să mă încurce cu ceva. Pere și Stai. bir. Amalia poate să o ducă pe asta și este o persoană creativă, nu? Ca și mine. Are foarte multă imaginație și am vrut să-i ofer șansa să ne arate tuturor câte chestii sau ce ar putea să facă Amalia cu ghimbirul. Mi-a dat ce ai făcut sora mea. Ai uitat că am fost și noi. Prietene, că ba. Bă, că mea și picioarele zic că a terminat-o. Ești într-un concurs și este normal să îți faultezi adversarii. Adică nu pentru asta suntem aici. Pat, eu. Așa. Pentru Pablo, cartof dulce și prune. Da, mă descurc, mă descurc. Cine are biletul cu numărul 5, nu? L-am țintit pe George pentru că inițial vreau să atac cuțitul de aur. Pentru George... Pomelo și ardei. Pomelo și ardei gras. În secunda în care mi-a dat asta, eu îl vedeam fără dinți. I-am dat lui ce nu-mi plăcea mie și de ce mi-era mie teamă. Îl înghit pe Florin, e ok. E băia fain. <laughs> e clar că m-a luat panica în momentul în care mi -a, chiar mi-a dat ceea ce nu îmi dorea. Pe moment m-am nervat atât de tare. Am zis, băi, nu îl suport, nu îl înghit, nu vreau să-l mai văd. Biletul cu numărul 6. Pentru Andreea. Ce? Baby ananas cu arde iute. Am dat lui Andreea ce am simțit eu că e mai greu. Și n-ai să faci ananas și arde iute, nu știu. Da, nu e dificil la ananas cu arde iute, dar uh, sunt două ingrediente puternice. Pentru cine? Anica. Anica. Lămâie și spanac. Doamna Mariana, fix Anica i-a dat cea mai ușoară combinație. Spanac cu, cu lămâie. Nu, nu se dă spana cu lămâie la uh, adversar. Eu pot să fac... Un pește poți să-l faci, care mi l-ai zis că-l faci tu la cuptor și la pe lângă. Într-un sos... 8, nu? Porc. Biletul 8. Deci, George, pentru cine? Pentru colegul meu, care mi-a și dat. O, oh, oh. Băi, acum era nervos. Pentru colegul meu, și totul mai la gen... Banană și cu cum pe colegul tău? Am un blocaj în momentul ăsta. E adevărat că i-am uitat numele pe moment, păi eram atât de nervos pe el încât nu voiam să știu nici măcar cum îl mai cheamă. Sunt Florin. atât de supărat pe Florin. Hai să spunem Florin. Florin, da. Prezent. Așa, deci pentru Florin... Pentru Florin... Ce? Dedicație, banană și dovleac. El a zis că e foarte fericit, că e exact ce-și dorea. E, acum... Ce pot să zic, m-a lovit, numai că n-am lăsat să se vadă... Ce putea să-mi zică? Ia, du-te, hai. No, cine are? Andreea. Pentru cine? Pentru mine, pentru tine. Pentru mine. Pentru cine? A să uită în jur că era rândului și fac semn către mine. Să uită și zice... Pentru Iastin. Ok. Da. Ce? Roșii și smeură. Roșii și smeură. Ok, mulțumesc. Trebuie să-ți iei uh, Am ghișit? 
Nu e ușor, dar nici greu. Din patru opțiuni din care trei știam sigur și ce gol ce să fac ele, mi-a dat-o pe patra unde a trebuit să stau puțin... E ok, mă. E ok. Găsesc eu ceva. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.